Bonjour à tous Je sais que j'avais prévu de faire une autre vidéo, mais j'ai reçu un colis ce matin et j'ai pas pu résister à l'ouvrir. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo avec les Sea Breeze Rabbits arrivera tout de même en début de semaine prochaine. Donc voici les Latte Cats ou les Chalaté en français. Bon, alors j'étais très impatiente de découvrir cette famille. Rien qu'en voyant les images quelques semaines plus tôt, j'étais déjà complètement fan. Le thème, les couleurs choisies, j'aime vraiment tout. Ils me rappellent beaucoup les Whiskers Cat, car ils ont aussi un pelage avec trois couleurs. Après, les couleurs sont beaucoup plus claires, c'est donc moins flagrant que sur les Whiskers Cat. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'adore collectionner les livrets d'histoire. Je trouve ça vraiment adorable. Est-ce que vous les gardez aussi ou est-ce que vous les jetez Perso, je garde tout jusqu'à la boîte. Parce que en général, je les remets dans la boîte pour éviter qu'ils prennent la poussière, tout simplement. Allez, c'est parti, on va les ouvrir. Commençons par la mer. J'adore cette couleur saumon corail utilisée pour la robe. Et le motif à carreaux sur la jupe combiné avec la dentelle, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous pensez la même chose, mais ces derniers temps, les vêtements des nouvelles familles sont vraiment très beaux. Est-ce qu'ils auraient changé de designer Ensuite, le bébé, il est vraiment adorable. Sa tenue est juste basique. Par contre, j'aime beaucoup la couleur. Pour la fille, on reste sur quelque chose de similaire à la robe de la mère. Le haut est jaune et petite jupe à carreaux. Je viens de remarquer que les couleurs aux oreilles sont inversées. La fille a l'oreille grise à gauche et la beige à droite, tout l'inverse de la maman. Hmm, intéressant. J'avais pas fait attention au début. Le père fait très classe avec son pantalon marron, la ceinture, le petit nœud papillon, j'aime beaucoup aussi. Allez, passons maintenant aux accessoires. Le premier objet est un sac de shopping. Le design est plutôt simple. Il est imprimé que d'un côté par contre, mais c'est pas très dérangeant. Et voici les tasses à café. Elles sont trop mignonnes. Et bien sûr, il y a le trou pour mettre la main. Je suis ravie qu'ils y aient pensé. Je voulais essayer de mettre le café droit, mais la main étant inclinée, ça n'a pas fonctionné. Il y a tout juste l'espace qu'il faut pour la main. Pas de rotation possible. Tiens, je suis curieuse de voir si le café peut être tenu par les enfants. Bon, bah, ça marche et il y a un peu plus de place pour changer l'inclinaison, vu qu'ils ont les mains plus petites. Bon, je vais quand même le remettre dans la main du père, c'est quand même plus logique. Il y a aussi une assiette ainsi qu'une gaufre liégeoise. Bon ben ça confirme ce que je pensais, j'adore cette famille. 
je vais les installer sur une table de terrasse. L'autre fois, je l'ai déjà dit, mais j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un coffee shop. Ça serait vraiment génial. Avec des sets de barista et tout, j'imagine déjà. Pour conclure, je suis très satisfaite de cette famille. Le pelage des chats est un peu clair. La différence entre les deux couleurs des oreilles n'est pas très flagrante, mais ça leur donne une image très douce. Et bien sûr, le petit plus, ce sont les accessoires. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais c'est mieux que rien. Les vêtements, j'ai rien à redire dessus. Ils sont simplement très beaux. Tout me plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye